ஐந்து நாட்களாக முதலாம் இரண்டாம் மூன்றாம் யோவானை கற்றுக்கொள்ள ஆண்டவர் உதவி செய்த காண்டவர் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஷாலம் ஃபேமிலி என்ரிச்மெண்ட் மினிஸ்ட்ரீஸ் எங்களை அழைத்ததுக்காக இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்காக அந்த யூடியூப்பில் அப்லோட் பண்ணுறதுக்காக அவளுக்கும் நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ இன்றைக்கும் நாம் இரண்டாம் யோவான் மூன்றாம் யோவான் இந்த இரண்டு பாடங்களையும் நாம் கற்றுக்கொள்ள போயிடும் ஸோ முதல் நான்கு நாட்கள்லே நாம் ஒன்று யோவான் இரண்டு முதல் ஐந்து பாடங்கள் நாம் கற்றுக்கொண்டோம் இப்பொழுது நாம் அந்த இரண்டாம் யோவானில் நம்ம ஒரு அதிகாரம் இருக்கு மூன்றாம் யோவான்லேயும் ஒரு அதிகாரம் இருக்கு அதில் நம்ம கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஸோ லிவ் த ட்ரூத் ஸோ நம்ம முதல் ஐ நான்கு நாட்களில் ஐந்து அதிகாரங்களில் ஸோ யோவான் பல காரியங்களை சொல்கிறார் ஸோ நம்முடைய ரிச்சிப்பை குறித்து வெளிச்சத்தில் நடக்கிறதை குறித்து விசுவாசத்தை குறித்து சத்தியத்தை குறித்து அப்புறம் அதே சமயத்தில் யாருக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதெல்லாம் குறித்து சொல் சொல்கிறத நான் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இரண்டாம் யோவான் வந்து யோவான் சுமார் தொண்ணூறு வயது தாண்டி இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அனுமானிக்கப்படுகிறது ஸோ அவர் நூறு ஆண்டுகள் வாழ்ந்தார் என்று சொல்லி நாம் ட்ரெடிஷன்ஸ் அதாவது பாரம்பரியத்தில் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இங்கு யோவான் தான் எழுதினார் என்பதற்கு அவர் பெயர் குறிப்பிடப்படவில்லை ஆனால் அவர் தான் எழுதினார் என்பதை ஆதாரமாக பல குறிப்புகள் இந்த புத்தகத்திற்கு வெளியே உள்ளது எனவே தான் அவர் யோவான் தான் எழுதினார் என்று சொல்லி நான் நம்புகிறோம் ஸோ யாருக்கு எழுதப்பட்டது அப்படின்னா ஒரு எலக் லேடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார் ஸோ அது யார் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்விக்குறி அதை மூன்று விதமாக பார்க்குறார் ஒன்று உண்மையாகவே அவர்கள் ஒரு தனிப்பட்ட முக்கியமான சபை அங்கத்தினரால் அல்லது சபை தலைவராக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இரண்டாவது இது வந்து ஒரு டைட்டிலாக இருக்கலாம் இப்போ டீகன் அல்லது எல்டர் ப்ரெஸ்பிட்டர் அப்படிங்கிற டைட்டில் மாதிரி இது ஒரு டைட்டிலாக இருக்கலாம் ஸோ மூன்றாவது என்னென்னா அது லோக்கல் சர்ச் உள்ளூர் திருச்சபையை குறிக்கும் ஏன்னா பவுல பதில் சொல்லும் பொழுது சபையானது மனவா மனவாட்டிக்கு ஒப்பிடப்பட்டிருக்கிறது அதனால் இது லோக்கல் சர்ச்சை குறிக்கும் ஸோ இது அவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது பாருங்கள் ஸோ இது எனவே இது தனிப்பட்ட விதத்தில் நமக்கு எழுதப்பட்டதாக இருக்கலாம் அல்லது நம்முடைய தலைமை பதவியில் அல்லது ஒருவேளை நம்ம சபையிலேயோ அல்லது சண்டே ஸ்கூல்லையோ அல்லது பெண்கள் ஐக்கிய சங்கத்திலேயோ அல்லது மற்ற மினிஸ்ட்ரீஸ்லேயோ நமக்கு ஒரு தலைமை பொறுப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது இது வந்து நம்முடைய லோக்கல் ஃபெல்லோஷிப் அல்ல லோக்கல் சர்ச் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் அவர் என்ன சொல்கிறாருனா திரும்ப திரும்ப சத்தியத்தை குறித்து சொல்கிறார் So, the truth. The truth என்பது திரும்ப திரும்ப நம்ம வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் வேதத்தில் சத்தியம் என்பது ரொம்ப முக்கியமானது உங்களுடைய வார்த்தையே சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது விதாவாகிய தேவன் சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குமாராகிய தேவன் சத்தியம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரிசுத்த ஆவியானவர் சத்தியம் என்று சொல்லி சத்திய ஆவியானவர் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீதி பொலிகளில் சத்தியத்தை விற்காதீர்கள் சத்தியத்தை வாங்குங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ இப்படி சத்தியத்தை குறித்து பல விதத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம் விசேஷதமாய் பவுலப்போஸ் சொல்லும் பொழுது சபையானது சத்தியத்தின் தூணாக த பில்லர் ஆஃப் ட்ரூத் என்று சொல்லி கூட சொல்கிறார் ஸோ வேத்தில் நாம் சத்தியம் என்று சொல்லி வாசிக்கும் பொழுது அது வந்து ஒரு தேவனை குறிக்கிறது அதாவது த்ரீஏக தேவனை குறிக்கிறது அது வந்து ஒரு செட் ஆஃப் டாக்டரின்ஸ் அல்லது ஒரு தியரி அல்லது ஒரு சித்தாந்தம் அல்லது ஒரு கோட்பாட்டை குறிக்கவில்லை அல்லது ஒரு நியாய பிரமாணத்தை குறிக்கவில்லை அது தேவனையே குறிக்கிறது ஸோ சத்தியம் என்பது இட் இஸ் பர்சானிஃபைடு இன் லார்ஜ் கை சத்தியத்துக்கு ஒரு உருவம் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அந்த உருவம் யாருனா ஆண்டவர் ஆகியஸ் ஸோ அந்த சத்தியத்தில் நடக்க வேண்டும் சத்தியத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சத்தியத்தில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது அவருடைய அன்பில் நிலைத்திருக்க வேண்டும் ஸோ நம்முடைய ஜீவன் அந்த சத்தியத்தை ஆதாரமாக கொண்டு இருக்க வேண்டும் அந்த சத்தியத்தை அன்றி நமக்கு வேறு வாழ்க்கை இல்லை ஸோ சத்தியத்தை தாண்டி அல்லது கிறிஸ்து அல்லாமல் நமக்கு ஒரு வாழ்க்கை இல்லை என்பதை நம்ம விசுவாசியில் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஸோ இந்த சத்தியமானது நம்முடைய சபையை அல்லது தேவனுடைய பிள்ளைகளை ஒன்றிணைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய சவாலான காரியம் ஏன்னா எல்லா சபை மக்களும் ஒன்னா இருக்கிறாங்களா ஸோ அது ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு ஸோ உலகத்துல நம்ம பார்க்கறோம் என்னது சோசியலா சமுதாயத்துல 
ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கு அதே போல அரசியல் ரீதியாகவும் ஒற்றுமையாக இருப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இல்லை அதே போல மேலடுக்கு மக்கள் கீழடுக்கு மக்கள் அதாவது கிளாஸ் கிளாஸ் என்று சொல்லும் பொழுது வருமானத்துக்கு ஏற்ற பொழுது அல்லது அவர்களுடைய படிப்புக்கு ஏற்றவாறு உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் இன்னொரு பக்கம் பிறப்பினாலே உயர்ந்தவர்கள் தாழ்ந்தவர்கள் ஸோ இப்படி பல விதத்துல அந்த யூனிட்டி என்பது உலகத்திலே நாம் கூடாத காரியமாய் நாம் பார்க்க ஸோ எங்கு பார்த்தாலும் பிரிவினை சண்டை சச்சர் ஸோ இதன் மத்தியில சபையில என்ன இருக்க வேண்டும் யூனிட்டி சபைக்குள்ளே எப்படி இருக்க வேண்டும் ஸோ ஒற்றுமை இருக்க வேண்டும் ஸோ அதனால தான் அன்றாய் இயேசு கிறிஸ்து கூட ஜபிக்கும் பொழுது இவர்கள் ஒன்றா இருக்கும்படியா நான் ஜபிக்கிறேன் ஸோ ஒன்றா இருக்கிறோம் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்று வந்து நம்முடைய ஆவியினாலே நம்முடைய கிறிஸ்துவின் சரீரமாகிய சபையாய் இருப்பதனாலே நாம் ஏற்கனவே ஒன்றா இருக்கிறோம் ஸோ நம்ம யூனிட்டியை கிரியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஸோ வி பிகின் வித் யூனிட்டி ஸோ நம்முடைய ஒற்றுமை எங்க இருக்கிறது ஆண்ட்ராயசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொள்வதெல்லாம் தேவனுடைய சபை அதாவது தேவனுடைய சரீரத்தின் ஒரு அங்கமாக இருக்கிறோம் ஸோ அதனால அந்த யூனிட்டி எல்லாருக்குமே இருக்கு ஆனா இந்த அங்கங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று இருக்கு பிரச்சனை ஒன்று பண்றது தான் நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ அதை நம்ம என்ன செய்யலாம் எளிதாக மாற்றிவிட முடியும் என்று சொல்லி வேதத்துல வாசிக்கிறோம் ஸோ த ட்ரூத் தட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸ் சத்தியம் என்ன செய்யுது நம்முடைய நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்றுகிறது நம்முடைய எண்ணங்களை மாற்றுகிறது நம்முடைய உறவுகளை மாற்றுகிறது ஸோ அந்த சத்தியம் நமக்குள்ள நிலைத்திருக்கும் பொழுது அந்த ஒற்றுமை நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ சத்தியத்தினால தான் நம்ம என்ன செய்ய முடியும் ஒற்றுமையா இருக்க முடியும் ஸோ அங்க யோகான் என்ன சொல்றாரு அந்த எலக்ட் லேடி அந்த விசேஷமான அந்த பெண்ணிடம் சொல்றாரு ஒண்ணு வந்து சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் அதாவது இளைஞர்கள் வாலிபர்கள் அல்லது பிள்ளைகள் சத்தியத்திலே நடக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படும் பொழுது அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது ஒரு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கிறது ஸோ அது உற்சாகத்தை கொடுக்கிறது ஸோ அநேகர் வளைய வயதில் நம்ம அதிகமாகி கொண்டே போகும் பொழுது அடுத்த தலைமுறை குறித்து யோசிக்கிறோம் அதுக்கு அடுத்த தலைமுறை குறித்து யோசிக்கிறோம் ஸோ இந்த தலைமுறைக்கு என்ன ஆகும் அடுத்த தலைமுறையில் என்ன ஆகும் ஸோ இவங்கெல்லாம் சத்தியத்தில் நடப்பாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணமும் ஒரு ஆன்சைட்டி ஸோ ஒரு கவலையும் நிச்சயமாக இருக்கும் ஸோ யோவானுக்கு அந்த கவலை இருந்தது ஸோ அவர் அதனால என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு சில பிள்ளைகள் எல்லா பிள்ளைகளும் போல ஸோ ஒரு சில பிள்ளைகள் சத்தியத்தில் நடக்கிறார் என்று அவர்கள் கேள்விப்பட்ட பொழுது அவருக்கு மிகுந்த சந்தோஷமும் ஆறுதலும் மகிழ்ச்சியும் ஆயிருந்தது ஸோ அதே சந்தோஷம் ஆறுதல் மகிழ்ச்சி நமக்கு இருக்கு ஸோ நம்முடைய பிள்ளைகள் அல்லது நம்முடைய பேர பிள்ளைகள் அல்லது நம் மூலமாய் ஆண்டுக்குள்ள வந்தவர்கள் நம்மால் சண்டே ஸ்கூல்ல படித்தவங்க அல்லது யூத் மீட்டிங்ல நம் மூலமா ஆண்டுக்குள்ள வந்தவர்கள் இவர்கள்லாம் சத்தியத்தில் நடக்கிறார்கள் என்று கேள்விப்படும் பொழுது அது நிச்சயமாக நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கு அதே சமயத்துல வேறு மக்களும் இருக்கிறார் வேறு பிள்ளைகளும் இருக்கிறாங்க ஸோ சத்தியத்திலே நடக்காத பிள்ளைகளும் இருக்கிறார் ஸோ அது என்ன செய்யுது அது நமக்கு கவலையை கொடுக்கிறது ஸோ நமக்கு ஒரு பாரத்தை கொடுக்கிறது ஸோ நம்ம பிள்ளைய ஆண்டு பிள்ளை சத்தியத்தில் நடக்கிறாங்க சந்தோஷம்தான் அல்லது நம்முடைய அக்கம் பக்கத்தில் வாழ்கின்ற பிள்ளைகள் நம்முடைய சொந்தக்கார பிள்ளைகள் அவங்க இன்னும் ஆண்டு பிள்ளை வருது ஸோ அது நமக்கு என்ன செய்யணும் யோவானுக்கு இருந்த கரிசனை கவலை நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஸோ சத்தியத்தை நடக்கிறார் என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் அ பர்சிஸ்டன்ட் கன்சிஸ்டன்ட் கண்டினியூஸ் வாக் இன் ட்ரூத் அதாவது தொடர்ச்சியாக விடாமுயற்சியாக அதை வந்து ஸ்டெடியாக எப்பொழுது ஒரே போல சத்தியத்திலே நடப்பது அவசியமா இருப்பது ஸோ ஒரு சீசன்ஸில் நடக்கிறது இல்லை ஒரு சில காலகட்டம் நடப்பாங்க ஒரு சில காலகட்டம் அப்படி கிடையாது த்ரூ அவுட் த லைஃப் வாழ்க்கை முழுவதுமாய் நடக்கிறது ஸோ இங்கே வந்து திரும்பவும் அப்போ சுலனாகிய யோவான் என்ன சொல்றாருன்னா மீண்டும் அவர் அதை என்ன செய்யறாரு எம்பசைஸ் பண்றார் அன்பு கூறுங்கள் ஸோ அன்பின் அப்போ சொல் என்று அழைக்கப்பட்டதுனாலே ஸோ அன்பு என்ன செய்யக்கூடாது இட் ஷுட் பி அன்லிமிட்டட் இட் ஷுட் பி ஹேவிங் எ ரிப்பிள் எஃபெக்ட் ஸோ நிறைய பேருடைய அன்பு ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே அடங்கி விடுகிறது ஸோ இன்றைக்கு நம்ம பார்க்குறோம் ஒரு சிலருடைய அன்பு அவருடைய நியூக்ளியர் ஃபேமிலி அதாவது தகப்பன் தாய் பிள்ளைகள் ரெண்டு பிள்ளைகளும் மூணு பிள்ளைகளும் அந்த நான்கு ஐந்து பேருக்குள்ளாக அடங்கி விடுகிறது அதற்கு அந்த எல்லையை தாண்டி அவளால் அன்பு செலுத்த முடியும் ஸோ ஒரு சிலர் செய்வாங்க 
எக்ஸ்டெண்டட் ஃபேமிலி அவருடைய சகோதர சகோதரிகள் அவங்க குடும்பத்தார் ஸோ ரிலேட்டிவ் சுற்றத்தார் உறவினர் இவங்க மேலே அன்பு காட்டும் ஸோ இன்னொரு ஓட்டம் என்னதுன்னா அவர்களுடைய ஜாதியின் அடிப்படையில் அன்பு காட்டும் ஸோ எங்களுக்குள்ள ஒரு ஜாதி இருக்கிறது அந்த ஜாதிக்குள்ளே நாங்கள் எல்லாம் ஒற்றுமையாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஈவன் கிறிஸ்தவர்களே கூட அப்படி சொல்லுவாங்க ஸோ அவருடைய அன்பு அந்த ஜாதியை கடந்து செல்வது ஸோ ஒரு சிலர் நினைச்சுவாங்க மொழிகளுக்குள்ளாக ஸோ தமிழ் பேசுகிறவங்கள்ட்ட நாங்கள் அன்பு காட்டுவோம் நான் மற்ற மொழி பேசுகிறவங்களை குறித்து எனக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு நாங்கள் அன்பு காட்டுவதில்லை ஸோ அவங்க திருச்சபை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது கிறிஸ்தவர்களாக இருக்கலாம் அல்லது ஊழியக்காரராக இருக்கலாம் ஆனால் எங்களுடைய மொழி பேசாததுனால அவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை என்று ஒதுங்கி விடுகிற காரியம் ஸோ இதற்கு எதிர்மறையானது என்ன அதுன்னா தன் அன்பு காட்டாமல் என்ன செய்யறா தே நெப்போட்டிசம் அதனால தான் நெப்போட்டிசம்னா ஒரு சொந்தக்காரன் மாத்திரம் அன்பு காட்டுறது அவங்க மாத்திரம் உதவி செய்யறது அதனால நிறைய அரசியல் வாதம் என்ன செய்வாங்க அவர்கள் குடும்பத்தார் மட்டும்தான் அவர்களுக்கு பவர் அல்லது மற்ற அதிகாரமோ அல்லது பணமோ அல்லது கான்ட்ராக்ட்ஸோ கொடுப்பார் அதே போல ஒரு சில ஜாவுடைய ஜாதி மக்களுக்கு மட்டும்தான் அந்த அரசியல் கட்சியில் அப்படி இருக்கும் ஸோ இப்படி உலகத்தில் நாம் இதை பார்க்கணும் அதுக்கு தான் பரோக்கியலிசம் சொல்லி சொல்லலாம் பரோக்கியலிசம்னா ஸோ பாகுபாடுகள் எப்படிப்பட்ட பாகுபாடுகள் ஸோ நாங்கள் ஒரு அவர்கள் நாங்கள் அவர்கள் என்று சொல்லி வித்தியாசம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பாகுபாடு ஸோ இதையெல்லாம் கடந்து கொய்னோனியா அன்பு காணப்பட வேண்டும் அதான் இங்கே அப்போஸ் நாய யோகான்னு சொல்கிறார் ஸோ அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை பார்க்குறோம் லூக் ஆம்போது நாற்பத்தொம்போது ஐம்பதுல நாம் யோவான் தன்னுடைய அனுபவத்திலிருந்து இதை எழுதுறான்னு சொல்லி சொல்ல முடியும் ஸோ யோவான் மற்றும் பேதுரு இவங்க எல்லாம் நினைச்சிடறாங்க ஏசு கிறிஸ்துக்கு ஒரு சில பொருட்கள் வாங்கும்படியாக மார்க்கெட்டுக்கு போகிறாங்க அங்கு ஒருவன் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே பிசாசுகளை துரத்தி கொண்டிருந்தார் ஸோ இதை பார்த்த யோவான் மற்றவுடனே யோசிக்கிறாங்க இது யாருங்க பன்னிரெண்டு சீஷர்கள் இல்லை ஆண்டர் அனுப்பின எழுபது பேரும் இல்லை ஸோ இந்த எண்பத்தி நாலு பேரை தாண்டி ஒருவன் யாருடைய நாமத்தை எடுக்கிறான் ஏசு கிறிஸ்துவ நாமத்தை எடுத்து அவன் பிசாசுக்கு தருவது ஸோ அப்ப யோவான் செய்கிறாரு யோவான் பேதெல்லாம் போய் நீ யாருன்னு கேட்குறான் உனக்கு என்ன அதிகாரம் நீ எப்படி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே நீ பிசாசுல துரத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவனுடைய செயலை அவன் செய்ததை கண்டித்து அதை நிறுத்தி விடுகிறார்கள் ஸோ அதான் சொல்ற வி ட்ரை டு ஸ்டாப் இல் இந்த ஒரு சில டிரான்ஸ்லேஷன்ல வி ஸ்டாப் இல் அவன் இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தை எடுப்பதற்கு அவனுக்கு அருகதை இல்லை என்று சொல்லி அவனை நிறுத்தி விட்டோம் அப்ப ஆண்டு என்ன சொல்றாரு அவளை தடுக்க வேண்டாம் ஸோ யூ டோன்ட் ஸ்டாப் இட் ஹூ ஆர் யூ டு ஸ்டாப் இட் ஸோ இவனுடைய யோவானுக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்தார் அதை நிறுத்துவதற்கு ஸோ நமக்கு விரோதியாக இராதவன் நமது பட்சத்தில் இருக்கிறான் த ஒன் ஹூ இஸ் நாட் அகேன்ஸ்ட் யூ இஸ் ஃபார் யூ ஸோ அப்ப அவருடைய அன்பு இங்கே போது அது நமக்கு தெரிந்தவர்கள் தெரியாதவர்களாக இருக்கலாம் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தை அறிந்தவர்கள் அவரை பின்பற்றுகிறவர்கள் அவரை நேசிக்கிறவர்கள் அவர்கள் எல்லாம் நம்முடைய சொந்தக்காரர்களை போல அவரிடத்திலே அன்பு காட்ட வேண்டும் ஸோ லவ் ஒன்றானதுங்கிறது ஒரு பெரிய சப்ஜெக்ட் கிட்டத்தட்ட நாற்பது வசனங்கள் வேதத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் எப்படி ஒரு ஒரு பாரத்தை சுரக்க வேண்டும் ஒரு 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 ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி காமிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பல காரியங்கள் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இதில் அன்பு இல்லை இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரியமாக இருக்கிறது ஸோ அன்பு என்று சொல்லும் பொழுது இட் இஸ் நாட் அன் எமோஷன் இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் உணர்ச்சி என்று சொல்லி சொல்கிறாங்க ஒரு சில என்ன சொல்கிறாங்க இது ஒரு ஆர்வம் அல்லது பேஷன் சொல்லி சொல்கிறாங்க ஆனால் வீதத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிற அன்பு என்னென்னா ஸோ முழுமையாக ஸோ முழு பர்சனாலிட்டி உள்ளான மனிதனையும் அன்பாக இருக்க வேண்டும் அப்போ என்ன செய்யவும் சிந்தனையிலும் அன்பு காட்ட வேண்டும் உணர்விலையும் அன்பு காட்ட வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நாம் வில் வில் என்று சொல்லும் பொழுது நாம் விரும்பி அல்லது அவளை நேசிக்க வேண்டும் இது ஆண்டோடைய பிரமாணம் என்று சொல்லி அதை உணர்ந்து அதை விரும்பி அன்பு காட்ட வேண்டும் அதனால தான் ஆண்டா இயேசு கிறிஸ்து எப்படி நேசிக்கணும் முழு மனதோடு முழு எண்ணத்தோடு அல்லது முழு பலத்தோடு அவரை நேசிக்கணும் அதே போல தன்னை போல் பெருமை நேசி ஸோ இட் வந்து இட் இன்வால்ஸ் த ஹோல் பீயிங் ஸோ ஆண்டவருடைய அன்பு நம்முடைய முழுமைக்கும் முழுமையான சரீரம் மாத்துமா ஆவைக்கும் உரியதாக இருப்பது போல 
நாமும் மற்றவர்களை நேசிக்கும் பொழுது முழுமையாக நேசிக்க நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அதான் இங்க பகல் சொல்றார் சோ யோவான் சொல்றாரு யோவான் வந்து இன்னொரு என்ன காரியம் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த திரும்பவும் அந்த ஞான மார்க்கத்தை குறித்து எச்சரிக்க விடுறார் சோ அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்து மாம்சத்திலே வந்தார் என்பதை அவர்கள் மனதளிக்கிறவர்கள் ஏற்கனவே நேற்று நாம் பார்த்தோம் சோ ஞான மார்க்கம் நாஸ்டிசிசம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து என்ன இந்த ஸ்காலர்லி டெனாயல்ஸ் சொல்லி சொல் லிபரல் தியாலஜி ஸோ அவங்களுக்கு வந்து என்ன செய்வாங்க ஒரு வேலை அட்டோன்மெண்ட் தேவையில்லை ஸோ ஆண்ட்ரா இயேசு கிறிஸ்து கண்ணி மூலமாய் பிறக்கவில்லை ஸோ அல்லது உயிர் தெழுதல் அவசியம் இல்லை இல்லை ஆண்டர் வருகை இல்லை இப்படின்னு சொல்லி லிபரல் தியாலஜி ஒரு சிலதை ஏற்றுக்கொள்வார் ஒரு சிலதை ஏற்றுக்கொள்வார் ஸோ இவர்களுக்கு எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் ஸோ மீண்டும் நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்க பிறகு ஸோ அது மாத்திரமல்ல யோவான் எழுதும் பொழுது டூ இட் யுவர் செல்ஃப் நீங்களே அதை செய்யலாம்னு சொல்லி பல யூடியூப்ல இருக்கு உங்களுக்கு சமையல் உங்களுக்கு தெரியலன்னா என்ன செய்யலாம் நீங்களே செய்யலாம்னு சொல்லி யூடியூப்ல சொல்ல சொல்ல செய்யலாம் அல்லது உங்க காரு டயரை மாத்தணும் ஸோ டூ இட் யுவர் செல்ஃப் ஸோ புத்தகங்கள் இருக்கு அதை வந்து பா அதை யூடியூப்ல பார்த்து நீங்களும் செய்யலாம் ஸோ இந்த மாதிரி காரியங்களை செய்யறதுனால அவங்க என்ன யோசிக்கிறாங்க ஸோ சால்வேஷன் இஸ் ஆல்சோ டூ இட் யுவர் செல்ஃப் ரிச்சிப்பு என்ன செய்யலாம் நம்ம நாமே செஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த படி இத்தனை படி இருக்கு இதை தான் நீங்க செஞ்சீங்கன்னா நீங்க ரிச்சிப்பு படிகள் நினைச்சு அப்படி கிடையாது ஸோ ரிச்சிப்பு என்பது ஆண்டவருடைய ஈவாக கிஃப்டாக இது மனிதனுடைய முயற்சி அல்ல அல்லது மனிதன் உண்டாக்கின ஃபார்முலா இல்லை மனிதர் உண்டாக்கின மந்திரமும் இல்லை ஸோ மனிதனால் கற்பனையினால் உதித்த ஒரு காரியமும் அல்ல இது தேவனுடைய ஈவா இருக்கிறது ஸோ அதை எப்படி பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை சுவாசித்து நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஸோ அந்த ரிச்சிப்பை காத்து கொள்ள வேண்டும் ரிச்சிப்பிலே நிலைத்திருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஸோ பை லேர்னிங் லவ்விங் லிசனிங் அண்ட் லிவிங் த ட்ரூத் ஸோ இங்கே நாலு காரியங்களை பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து லேர்னிங் த ட்ரூத் ஸோ இரவும் பகலும் ஆண்டோடைய வசனத்தை தியானிக்கிற மனுஷன் வாக்கியவா ஸோ இரவும் பகலும் தியானிக்கிறவர்கள் எப்பொழுதுமே கற்றுக்கொண்டு இருக்கிறவர்கள் ஸோ இன்னைக்கு வந்து செக்குலர் வேலை என்ன சொல்கிறாங்க லைஃப் லாங் லேர்னிங் ஸோ வாழ்க்கை முழுவதும் கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஸோ வாழ்க்கை முழுவதும் ஆண்டோடைய வசனத்தை கற்றுக்கொண்டே இருக்க வேண்டும் அண்ட் லவ்விங் த ட்ரூத் ஸோ லவ்விங் த ட்ரூத் போது அதே மாதிரி தான் பார்க்கணும் யோகா நாதியாரத்தில் அவர் என்ன சொன்னாரு கத்துடைய வேதத்தை இரவு பொழுது தியானமா அவன் எப்படி இருக்கிறான் சந்தோஷத்துடன் டெலிஜென்ட்லி சர்ச்சிங் த வேர்ல்ட் டிலைட்ஃபுல்லி சர்ச்சிங் த வேர்ல்ட் அல்லது என்தூசியாஸ்டிக்லி சர்ச்சிங் த வேர்ல்ட் ஏன்னா நம்ம பெரியாம் தேசத்து பட்டணத்து மக்கள் என்ன செய்யணும் வாஞ்சையாய் அல்லது மன மகிழ்ச்சியாய் ஸோ ஆண்டோருடைய வசனத்தை ஒரு பாரமாகவோ அல்லது ஒரு கடினமானதாகவோ அதை பார்க்காமல் ஸோ ஆண்டவருடைய அன்பை நாம் அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள கொடுக்கப்பட்ட வேதாம் என்று சொல்லி அதுக்காக ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை அதை லிசனிங் லிசனிங் என்று சொல்லும் பொழுது அதை மெக்கானிக்கலாக வாசிக்கலாம் ஒரு சில மெக்கானிக்கலாக வாசிப்பாங்க ஸோ எல்லாவற்றையும் வாசித்து முடிச்சிருவாங்க என்ன வாசித்தம் சொல்லி தெரியாது ஸோ வாசிக்கும் பொழுது நாம் ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்கிறோம் ஒரு எதிர்பார்ப்போடு நம்முடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்முடைய காலங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கத்தருடைய வாசனத்தின் மூலமாய் நம்மோடு பேசுகிறார் அதோடு கூட லிவிங் த ட்ரூத் ஸோ ஆண்டோடைய வசனத்தை அறிந்தால் போதாது ஆண்ட வசத்தை நேசித்தால் போதாது ஆண்ட வசத்தை கேட்டால் போதாது அதன்படி நடக்க வேண்டும் ஸோ அதுதான் வெளிச்சத்தில் நடக்க வேண்டும் ஸோ விசுவாசத்தை காத்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் தொடர்ச்சியாக ஆண்டோடைய வசனத்திலே நிலைத்திருந்து அவருடைய வசனத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய வாழ்க்கை இருக்க வேண்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாருனா ஒரு சில லோக்கல் விஷயங்கள் அவர் சொல்றாரு ஸோ அந்த காலங்களிலே பவுல பூசல் போன்றவர்கள் திமுதி போன்றவர்கள் பிரயாணம் செய்து புதிய புதிய பட்டணங்களுக்கு சென்று அங்கு பிரசங்கம் செய்து திருச்சபைகளை அவர்கள் ஸ்தாபனம் செய்தார்கள் அந்த திருச்சபைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கும்படியாக போதிக்கும்படியாக போதர்களும் பிரயாணம் செய்து அவளுக்கு போய் இது பண்ணுவாங்க ஸோ அதனால அங்கு சபையானது பொதுவாக வீடுகளிலே கூடி வந்தது ஸோ வீடுகள்னா அது வந்து கொஞ்சம் பெரிய வீடாக இருக்கும் அதாவது நம்ம பெந்தே கோஷ்டி நாள் என்று கூட எருசுலேமில் கூடப்பட்ட மக்கள் நூற்றி இருபது பேர் தங்கக்கூடிய பெரிய வீடு பத்து நாட்கள் நூற்றி இருபது பேர் தங்கக்கூடிய ஒரு பெரிய வீடு ஸோ அதே போல் கொலவுசையில் 
பிலமோனுக்கு சொந்தமான வீட்டு இருக்கு ஸோ அதனால பவுல் எழுதும் பொழுது பிலமோனில் சொல்றாரு எனக்கு கெஸ்ட் ரூம் அணி ஆயத்த மணி வாங்கிச்சு ஸோ அதே போல லிடியா உடைய வீடு பெரியதாக இருக்கு ஸோ அவனுடைய பட்டத்தில் அவனுடைய வீட்டில் இருக்கு ஸோ இப்படி நம்ம பார்க்குறோம் ஆண்டவருடைய வசனத்தை நேசித்தவர்கள் ரசிக்கப்பட்டவர்கள் அவர்களுடைய வீடுகளிலே ஒரு பகுதியை ஆண்டவருடைய சபை கூடி வருவதற்காக அவர் நினைச்சே தான் கொடுக்குறாங்க அதோடு கூட கெஸ்ட் ரூம்ஸ் ஊழியத்துக்காக வருகிறவர் தங்குவதற்கு அவர்கள் இது பண்ணாங்க ஸோ அதனால அங்க வரும் பொழுது யாரை தங்க வைக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி தெரியும் அதனாலதான் அவர் சொல்றாரு நீ சரியான ஆட்களை ஸோ அந்த காலங்களில் என்னன்னா இந்த கடிதம் எழுதி அனுப்புவாங்க இப்போ வந்து ஆஹ் எருசுலேம் சபையானது என்ன சொல்ற எல்லா சபைகளுக்கும் கடிதத்தை அனுப்புனா அதே போல பவுல் சபைகளுக்கு கடிதம் எழுதுறாரு ஸோ கடிதம் எழுதும் பொழுது அவர் சொல்றாரு இந்த ஆட்கள் வருவாங்க இவங்களை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் ஸோ அப்படி சொல்றவளை மட்டும்தான் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும் தவறான போதகர்கள் வந்து ஸோ அந்த வீட்லையும் கொலப்படி பண்ண பண்றது மாத்திரம் இல்ல அந்த வீட்டில் கூடி வருகின்ற சபையிலும் கொலப்படி பண்ணிடுவாங்க ஸோ அதனால நீ என்ன செய்யணும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி காமிக்கணும் நான் யாருக்கு காமிக்கணும்னு சொல்லி உனக்கு தெரியணும் தகுதியானவர்களை தங்க வைத்து செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்றார் அதை குறித்து நம்ம இன்னும் அடுத்த பாடத்திலையும் நம்ம பார்க்க போறோம் ஏன்னா மூன்றாம் யோகான்லேயே அதை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஸோ யோகா என்ன சொல்றாருனா நான் பல காரியங்கள் அவங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆனா பட் ஐ கேனாட் டூ இட் வித் பென் அண்ட் இன்ட் பேனாகணும் அது உள்ள மையோ பற்றி என்ன செய்ய முடியாது நான் செய்ய முடியாது ஒருவேளை அவர் இன்றைக்கு சொல்லித்தாரா என்ன ஜூம்லேயே பேசிகிட்டே இருக்க முடியாது நம்ம என்ன செய்வோம் நேரடியாக மீட்போம் முகமுகமாய் சந்திப்போம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கு யோகான் தன்னுடைய விருப்பத்தை வெளிப்படுத்துவதை நாம் பார்க்குறோம் ஒருவேளை யோகான் தொண்ணூறு வயது ஆனதுனாலே அதிகமாக பிரயாணம் செய்ய முடியாது ஸோ அவளை சந்திப்போமா சந்திக்க முடியாதோ என்ற ஒரு சூழ்நிலையிலே காலகட்டத்தில் எழுதினபடினாலே அவருடைய விருப்பத்தை நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த விருப்பம் நம்முடைய விருப்பமா இருக்கும் ஆண்டரா இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்வோம் முகமுகமாய் தரிசிப்போம் நம்ம அநேக பாடல்கள் கூட அதை பார்க்கணும் ஆண்டவருடைய ஆண்டவரை நம்ம என்ன செய்வோம் முகமுகமாய் தரிசிப்போம் ஸோ இப்பொழுது அவரை விசுவாசிக்கிறோம் கண்டும் காணாமல் விசுவாசிக்கிறோம் ஸோ ஆண்டவரை தோமாக்கு சொல்லும் பொழுது நீ கண்டு விசிக்கிறா விசுவாசிக்கிறா நான் நீங்க நினைச்சிறான் காணாமல் விசுவாசிக்கிறேன் ஸோ நம் காணாமலே ஆண்டவரை விசுவாசிக்கிறோம் எப்படி விசுவாசிக்கிறோன்னா த ஐ விட்னஸஸ் யோவான் போன்ற நேரடி சாட்சிகளின் சாட்சியை நாம் ஏற்றுக்கொண்டு அதன்படி அதன்படி நம்ம என்ன செய்கிறோம் அவரை விசுவாசிக்கிறோம் அவரை நேசிக்கிறோம் பார்க்கணும் ஸோ இங்கும் அவருடைய எதிர்பார்ப்பை வெளிப்படுத்துகிறார் அதே எதிர்பார்ப்பு நம்மிடத்திலையும் இருக்கிறது ஸோ இந்த ரெண்டாம் யோவான்ல என்ன பார்க்குறோம் சத்தியத்தை குறித்து எழுதுகிறார் அன்பை குறித்து பெற்றுகிறார் அன்பில் நிலைத்திருப்பதை குறித்து எழுதுகிறார் ஸோ சரியான போதனை குறித்து எழுதுகிறார் அதே கண்ணத்தில் ஆண்டவருடைய சத்தியத்திலே நடக்கும்படியாக அல்லது கீழ்ப்படுதலோடு நடப்பது இதை குறித்து அவர் எழுதுகிறத நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஐந்து முக்கியமான காரியங்களை ரெண்டாம் யோவானில் நாம் பார்க்குறோம் ஸோ மூன்றாம் யோவானில் என்ன பார்க்குறோம்னா ஸோ அதில் வந்து காயஸ் என்பவருக்கு அவர் எழுதுகிற பார்க்குறோம் காயஸ் சொல்லி ஆகல காயு ஸோ அவர் வந்து யோவானின் நண்பனராக இருக்கு ஸோ அவருக்கு ஒரு எழுதுன ஒரு கடிதம் ஸோ அவர் வந்து இந்த பைபிளுடைய ரைட்டர்ஸ் எப்படி இருக்காங்கன்னா சகோதரர்களே நண்பர்களே பிள்ளைகளே ஜெயம் கொண்டுகளவே என்று சொல்லி அவர்களை எழுதுறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ அதில் வந்து எப்படிப்பட்ட உறவுகள் இருந்தது எப்படி சபைக்குள்ளே உறவுகள் இருந்தது என்பதை நாம் பார்க்குறோம் ஸோ காயசு குறித்து பார்க்கும் பொழுது மேன் ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி விருந்தோம்பலின் மனிதன் ஸோ அவர் என்ன செய்கிறாரு மக்களுக்கு மக்களை அல்லது ஈவன் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஸோ அந்நியரையும் வரவேற்று அவர்களுக்கு என்ன செய்கிறாரு எவ்வளவு விருந்தோம்பல் செய்ய முடியுமோ செய்கிறார் ஸோ அவருக்கு தான் என்ன செய்கிறாரா நீ ஆத்மா வாழ்வது போல் லாட்டில் வாழ்வது சுகமாக இரு அப்படின்னு சொல்லி யார் காயுக்கு யோகான் கொடுக்கணும் போல் ஸோ இந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி மினிஸ்ட்ரி என்று சொல்லும் பொழுது அது ரொம்ப முக்கியமான ஏன்னா விதத்திலே பல இடங்களில் பார்க்குறோம் விசேஷமாய் ஒரு சில அந்நியருக்கு அதாவது ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அவர்களை உபசரித்ததுனாலே தேவதூதர்களுக்கு என்ன செஞ்சாங்க உபசரித்தார்கள் என்று சொல்லி வேதத்தில் வாசிக்கும் ஸோ அப்படி செய்வதனால் என்ன ஆகுது இது ஆண்டவருடைய ராவ் மையப்படுது 
அவர்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கிடைக்கிறது ஸோ அதுக்கு வந்து உதாரணம் என்ன பார்க்குறோன்னா யோ இப்ரையர் பதிமூணு ரெண்டில் அது எழுதப்பட்டிருக்கு அதே போல சாரி பாத் விதமையம் அதை செய்கிறத நாம் பார்க்குறோம் ஸோ ஒரு தீர்க்க தரிசிக்கு தன்னுடைய வீட்டிலே அடைக்கலம் கொடுத்து அவர்களுக்கு ஆகாரமும் தண்ணீரும் கொடுத்ததுனாலே அவர் அந்த அவளும் அந்த ஃபேமின் டைமில் அந்த ஸோ வறட்சியான காலங்களில் பாதுகாக்கப்படுது நான் பார்க்குறோம் ஸோ அந்த காயசை குறித்து பில்கிரீம் ப்ராக்ரஸ் நான் வாசிக்க ஸோ பில்கிரீம் ப்ராக்ரஸ் ஜான் படியில் எழுதினது மூச்ச யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு வேலை நம்ம வாசிருக்கலாம் அல்லது அதை மூவியாக பார்த்துருக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து இந்த கிறிஸ்டியன் அதாவது அந்த தேவனுடைய பட்டணத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று போகிற ஒருவர் அவன் என்ன செய்கிறான் காயஸ் என்று என்பவரை சந்திக்கிறத நான் பார்க்கும் காயஸ் வந்து அப்படி பிரயாணம் செய்து போகிறவர்களுக்கு ஒரு அடைக்கலம் கொடுத்து அவளை உபசரித்து அவளை ரெஃப்ரெஷ் பண்ணி அவளை மீண்டும் அவளை வழி அனுப்புகிறதை நாம் பார்க்குறோம் ஸோ கிறிஸ்டின் போனது மாத்திரமல்ல கிறிஸ்டினாவும் அவருடைய பிள்ளைகளும் போகும்போது அங்கே போகிறாங்க ஸோ இது வந்து காயஸ் என்பது ஒரு அவருடைய பெயர் மாத்திரமல்ல அந்த ஹாஸ்பிட்டாலிட்டிக்கு ஒரு பெயர் போனவர் ஆகாரம் கொடுக்குறது மாத்திரமல்ல அங்கே இருக்கிற ஐக்கியம் அங்கு கொடுக்கப்படுகிற ஆலோசனைகள் அங்கே பேசப்படுகின்ற ஆவிக்குரிய காரியங்கள் இவைகள் எல்லாம் முக்கியமாக இருக்கிறது ஸோ விருந்தோம்பல் என்று சொல்லும் பொழுது வெறும் ஆகாரம் மட்டும் கிடையாது ஸோ அங்கு இருக்கிற உரையாடல் உரையாடல்களில் கிடைக்கின்ற ஆலோசனைகள் இன்சைட்ஸ் அதோடு கூட ஆவிக்குரிய காரியங்களை குறித்து நாம் என்ன செய்யலாம் பேச முடியும் ஸோ அப்படிப்பட்ட விருந்தோம்பல் ஸோ ஒரு சு விருந்தோம்பலை குறித்து நம்ம மிஷினர் மிஷின்லேயே நிறைய காரியங்கள் நாம் பார்க்குறோம் ஸோ அதை குறித்து பின்னாடி பார்க்கலாம் இது வந்து இது எங்களுடைய நண்பர் கூட ஒருத்தர் மால்கம் போன்றன்னு சொல்லி தாம்பரத்தில் இருந்தாங்க அவங்களும் அது நாங்கள் நார்த்தில் மிஷினரியாக இருக்கும்போது இங்கே சோகத்துக்கு வரும்பொழுது ஸோ சென்னையில் வந்து நாங்கள் ட்ரெயினில் இறங்கி இந்த தாம்பரத்தில் போய் அவங்க வீட்டில் தங்க முடியும் ஸோ அவங்க வீட்டில் ஒரு மாடியை ஒரு கெஸ்ட் ஹவுஸ் மாதிரி வச்சுருந்தாங்க யார் வேணாலும் வந்து தங்கலாம் ஊழியக்கார் வந்து தங்கலாம் அதோடு கூட அந்த காலங்களில் அந்த வீடியோஸ் ஸோ வீடியோஸ்லாம் நிறையா வச்சுருப்பாங்க அதாவது இந்த பில்கிரிங் ப்ராக்ரஸ் வீடியோஸ்லாம் நாங்கள் தான் முதல் முறையாக நான் பார்த்தேன் ஸோ அப்படி ஒரு என்னென்னா இட் இஸ் ரெஃப்ரெஷிங் அண்ட் ரினியூவல் டைம் ஸோ களைத்து போய் வருகிறவர்களுக்கு அது என்ன செய்யுது ஒரு புத்துணர்வையும் ஒரு ஒரு ரீசார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி அவர்களுக்கு ஒரு நல்ல இது கிடையாது ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய எப்படி ஸோ அதை வந்து எப்படியே நான் வாசிக்கிறோம் யூ சர்வ் த சேட்ஸ் ஆண்டவருடைய தாசர்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்வீங்க நீங்கள் ஊழியம் செய்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ மிஷன்ஸ்லேயும் இந்த உபசரிப்பு என்பது ரொம்ப முக்கியமானது அதாவது இந்த ஓப்பன் ஹவுசஸ் அப்படின்னு மாணவர் மத்தியில் ஊழியம் செய்கிறவர்கள் விசேஷமாக என்ன செய்வாங்கன்னா அவர்கள் அந்த கல்லை காலேஜ் பக்கத்தில் இருப்பாங்க அல்லது காலேஜுக்குள்ளே அங்கே உள்ள டீச்சர்ஸாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஓப்பன் ஹவுசஸ் நிறைவேற்றிருப்பாங்க ஓப்பன் ஹவுசஸ்னால் மாணவர்கள் எப்பொழுது வேணாலும் வரலாம் ஸோ அங்கு படிக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் எங்கே வேணாலும் வரலாம் ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது நிறைய மாணவர் மாணவிகள் அங்கே வருவார்கள் அங்கே வந்து ஒரு உள்ள டீ குடிப்பாங்க அல்லது காப்பி குடிப்பாங்க அல்லது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவாங்க ஸோ அப்படி செய்யும் பொழுது அநேகர் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அநேகர் ஊழியத்திற்கு என்று பக்குவப்படுத்தப்பட்டார்கள் ஸோ இந்த உபசரிப்பை குறித்து நான் பார்க்கும் பொழுது இந்த உபசரிப்பு மிஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி ஸோ மிஷினரி பணியிலே அது பெரிய இது இப்போ வந்து நம்ம ராஞ்சி ராஞ்சி ஜார்க்கண்டில் ராஞ்சி அந்த ஏரியாவில் சோட்டா நாக்பூர் என்று சொல்லுவாங்க அந்த ஏரியாவில் மிஷினரி பணிகள் வரும்பொழுது அது மிகவும் கடுமையாக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ஜெர்மனில் அந்த மிஷினரிகள் அங்கே பல ஆண்டுகள் ஊழி செய்து அவங்களுக்கு பலன் கொடு கிடைக்காமல் சரி நம்ம இதை எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு நம்ம போயிடலாம் இங்கே இருப்பதுனாலே பயன் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு காலகட்டத்துக்கு வர்றாங்க ஸோ அந்த காலகட்டத்தில் ஸோ அது வந்து கடைசி ஞாயிறு அந்த ஞாயிறுல போடு ஆராதனையோடு எங்கள் மிஷன் ஸ்டேஷனை மூடலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிற ஒரு காலகட்டத்தில் ஸோ அன்றைக்கி வந்து மரத்தடியில் தான் அங்கே ஆராதனை நடக்குது ஸோ நான்கு பேர் அங்கே வராங்க ஸோ அவங்க வந்து ஆண்டவர் குறித்து கேட்குறாங்க ஸோ கேட்கும்போது அவங்க நீ அந்த சண்டே சர்வீஸில் கலந்து கொள்ள கலந்து கொண்டாங்க கலந்து கொண்டு முடித்த பிறகு இந்த மிஷின் சொன்ன சொன்னாங்க நீங்கள் எங்களோடு கூட வந்து சாப்பிடுங்க ஸோ அதில் தான் அவங்க வந்து ஆச்சரியப்பட்டாங்க நாங்கள் மலை ஜாதி மக்கள் எங்களை யாரும் வீட்டுக்குள்ளே கொடுக்க மாட்டாங்க நீங்கள் எங்களை வீட்டுக்குள்ளே கூப்பிட்டு எங்களுக்கு ஆகாரம் கொடுத்தீங்க ஸோ அதில் என்ன செய்கிறாங்க அவள் ஆண்டவரை கண்டுகொண்டார்கள் ஸோ அவங்க தான் முதலாவது 
கன்வெர்ட் ஆன அல்லது ஆண்டா இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட முதல் பலன் என்று சொல்லலாம் அதன் மூலமாக தான் இன்னைக்கு பார்க்கணும் ராஞ்சியில் மற்ற சோட்டா நாட்கள் அணிய கிறிஸ்துவ வர்றாங்க வர காரணம் என்ன அந்த உபசரி அல்லது விரும்பவங்க ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டால் இஸ் பவர்ஃபுல் டூல் ஃபார் மினிஸ்ட்ரி ஸோ அதனால தான் மத்திய பத்து நாற்பத்தி ஒன்று என்ன போட்டிருக்கிறது ஸோ திருக்கு தரிசி எனும் நாம திருமித்தம் திருத்து தரிசி ஏற்றுக்கொள்கிறவன் திருக்கு தரிசிக்கு ஏற்ற பலனை அடையும் ஸோ இது வந்து ஒரு ரேடிக்கல் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ஒரு மிஷினரி நாம் ஏற்றுக்கொண்டு ஒரு மிஷினரிக்கு நாம் ஊழியம் செய்யும் பொழுது அந்த மிஷினரிக்கு கூறிய பலனை நமக்கு கொடுக்கும் ஸோ ஆண்டவருடைய மகத்தான அந்த கிருபை நாம் பார்க்குறோம் அது வந்து ஒன்று சாமி முப்பது இருபத்தி நாலுல நம்ம என்ன பார்க்குறோம் ஸோ யுத்தத்துக்கு போறவனும் அந்த யுத்தத்துக்கு போக முடியாதவர்கள் அமினேஷராங்க மற்ற அமினேஷன் மற்ற பொருட்களை பாதுகாக்கிறவர்களுக்கும் சமமாக பிரித்து கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்று சொல்லி தாவித அரசன் கட்டளைட்டதை நான் பார்க்குறேன் ஸோ இதுதான் ஆண்டோடைய இதனால நாம் எல்லாரும் அவருடைய பணியிலே பங்காளிகளாக இருக்க முடியும் ஒருவேளை நம்ம மினிஸ்ட்ரியெல்லாம் பார்க்க போக முடியாது அல்லது ஒருவேளை நம்ம அந்த டீச்சிங் மினிஸ்ட்ரிக்கு போக முடியாது ஒரு சில மினிஸ்ட்ரி கடுமையான மினிஸ்ட்ரிக்கு நாம் செய்ய முடியாது ஆனால் செய்கிறவர்களை உபசரிப்பதன் மூலமாக நாம் என்ன செய்கிறோம் அதுலேயும் நாம் பங்குதாரர்களாகிறோம் ஆண்டவரும் அதற்கு என்ன செய்கிறாரு ஹி கிவ்ஸ் அஸ் ரிவார்ட் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான காரியம் ஸோ ஆனாலும் இந்த விருந்தோம்பல் அல்லது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி அந்த ஷோயிங் மெர்சி இறக்கம் காட்டுதல் என்பதற்கு மிகவும் ஞானமா இருக்க வேண்டும் ஸோ அதுல வந்து என்ன செய்யணும் பாம்பை போல வினாவுள்ளவர்களாகவும் அதே போல புறாவை போல கபடற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஸோ யோசு ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் இந்த கிபியோனைட்ஸ் கிபியோன் மக்கள் இந்த என்ன செய்யறாங்க யோசுவாவை சந்திக்கிறாங்க ஸோ அங்கு பெரிய வெற்றி கிடைக்கிறது எங்க வெற்றி கிடைக்கிறது எரிகோவில வெற்றி கிடைக்கிறது ஸோ இதை குறித்து கேள்விப்படுறாங்க ஸோ இந்த கிபியோன் மக்கள் என்ன செய்கிறாங்க யோசுவா விடத்தில் ஒரு நாள் வருகிறாங்க ஸோ அவங்க தந்திரமாய் கபடாக வருகிறது நான் பார்க்குறோம் ஸோ அவங்க என்ன செய்கிறாங்க பழைய ரெட்டு பைகளை அதுபோல பொத்தலான திராட்சரச திருத்திகள் ஸோ பாதரச்ச அதாவது அவங்க போட்டு இந்த ஷூ அதாவது பழைய தேஞ்சி போனதாக இருக்கு பழைய வஸ்திரங்கள் இதெல்லாம் அவங்க நடிக்கிறோம் இதெல்லாம் போட்டுட்டு யோசுவா முன்னாடி வந்து நினைக்கிறான் நாம் ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வருகிறோம் உங்களுடைய ஆண்டோரை பற்றி நாங்க நினைக்கிறோம் அதிகமாக நாங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் அவர் செய்கிற பராக்கிரமண காரியங்களை நாங்க அறிந்திருக்கிறோம் ஸோ நாங்கள் உங்களோடு கூட சேர்ந்து நாங்க வாழ விரும்புகிறோம் ஸோ எங்களை அழிக்க மாட்டீர்கள் என்று சத்தியம் பண்ணி கொடுங்க அதான் கேட்கிறேன் ஸோ மேக் அ கவர்னட் வித் அஸ் ஸோ யோசுவா என்ன செய்யறாரு பாக்குறாரு ஆமா யோசுவாவோட இருந்த மூப்பொருள் பார்க்குறாங்க அந்த பையெல்லாம் பார்க்குறாங்க அவன் பழைய பையா தான் இருக்கு ஸோ அந்த செருப்பெல்லாம் பழைய சார் தான் இருக்கு இதெல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு ஆமாம் இது இவங்க சொல்றது உண்மை போல தான் தெரிகிறது ஸோ உடனே என்ன செய்கிறாங்க ஒரு வாக்கு கொடுக்குறாங்க ஜீவன் உள்ள தெய்வனுடைய நாமத்தினாலே உங்களை அழிக்க மாட்டோம் என்று வாக்கு கொடுக்குறாங்க ஸோ அந்த வசனத்தை பார்த்தோம் யோசுவா ஒம்பது பதினாலில் போட்டுட்டு அவர்கள் தேவனுடைய சித்தத்தை அல்லது ஆலோசனையை கேட்கவில்லை உதவி செய்கிற மனப்பான்மை நல்லதுதான் நன்மை செய்கிற மனப்பான்மை நல்லதுதான் இறக்கம் காட்டுகிற மனப்பான்மை நல்லதுதான் ஆனா யாருக்கு காட்ட வேண்டும் சோ இவர்கள் என்ன செய்யறாங்க ஏமாற்றும்படியாக வந்தார்கள் அவர்கள் என்ன செய்யறாங்க கபடாய் வந்தார்கள் நடித்து கொண்டு வந்தார்கள் அவர் கடைசியாக என்ன செய்யறாங்க ஏமாற்றுகின்றார்கள் ஸோ யோசுவாவனால ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏன்னா ஜீவனுள்ள தீவனுடைய நாமத்து நிமித்த மானை இட்டு அவருக்கு சொல்லிக்கிறோம் அவங்க ஜீவனை காப்போம் அவங்களை அழிக்க மாட்டோம் அவங்களுக்கு விரோதமாக ஒன்றும் செய்ய மாட்டோம்னு சொல்லிட்டான் ஸோ அதை மீறி அவங்களால் என்ன செய்ய முடியாது ஸோ அதுக்கப்புறம் யோசுவா என்ன செய்கிறான் நீங்கள் எல்லாம் என்ன செய்யணும் அடிமையில் இருங்க எங்களுடைய தேவனுடைய ஆலயத்தில் இது தண்ணி கொண்டு வர்றவங்க மரத்தை வெட்டுறவங்க இந்த வேலையெல்லாம் நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு உங்களை நாங்கள் நியமிக்கிறோம்னு சொல்லி அவ்வளோ ஒரு அடிமைகளாக யோசுவா மாற்றுவதை நான் பார்க்குறோம் ஸோ விருந்தோம்பல் செய்ய வேண்டியது அவசியம் இறக்கம் காட்டுவது செய்வது அவசியம் நன்மை செய்வது அவசியம் ஆனால் நமக்கு அதற்கு ஏற்ற டிசர்னிங் பகுத்தறிவு தேவை ஆண்டோடைய சித்தத்தின்படி செய்ய வேண்டும் இல்லாவிட்டா என்ன செய்யலாம் நம்மளுடைய நற்குணத்தை ஸோ பிசாஸ் தந்திரமாக அதை பயன்படுத்தி நம்ம என்ன செய்ய முடியும் 
நம்ம குழிக்குள்ளே தள்ளி விடலாம் அல்லது நம்ம கஷ்டத்துல போட்டுடலாம் நஷ்டத்துல போட்டலாம் நிறைய ஊழியக்காரர்கள் நஷ்டம் அடைகிறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இறக்கம் காட்ட ஆண்டோட சித்தத்தின் படிக்க இறக்கம் காட்டாமல் இறக்கம் காட்டினதுனாலே ஸோ அவங்க என்ன செய்யறாங்க நஷ்டத்துல போறாங்க ஸோ இது வந்து ஒரு எச்சரிக்கை ஒரு பக்கம் இது வந்து ஒரு பெரிய ஊழியம் இது மகத்தான ஊழியம் இது செய்வது நம்முடைய கடமை இதனால நம் தெய்வ தூதர்கள் கூட நம்ம என்ன செய்யறோம் நம்ம உதவி செய்யறோம் ஆண்டவர் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு உதவி செய்வதனால தீர்க்க தரிசனுடைய பிரதிபல் நமக்கு உண்டு என்று சொல்லுகிறா அதே சமயத்துல ஒரு எச்சரிக்கை இருக்கு ஸோ நாம் ஆண்டவருடைய சித்தத்தை அறிந்து பகுத்தறிந்து அதை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் ஸோ காயசு பத்தி நல்ல காரியங்களை சொல்றாரு அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு தியோத்ரேப்பு அப்படிங்கிற ஒரு ஊழிய ஒரு ஒருவரை கூறி சொல்றார் சோ அவர் முதலாவது நன்றாக ஆரம்பிக்கிறார் என்ன செய்யறாரு நல்ல ஊழியரா இருக்கிறார் சோ ஆண்டோடி சித்தத்தை செய்கிறார் யோவான் போன்ற அப்போசலருடைய தலைமைத்துவத்திற்கு கட்டுப்படுத்தி கட்டுப்பட்டு இருக்கிறார் சோ ஊழியத்துல சரியான காரியங்களை செய்து வருகிறார் ஆனால் காலப்போக்கில் அவர் நினைச்சிடார் இ பிகேம் அ செல்ஃப் சர்விங் லீடர் ஸோ செல்ஃப் சர்விங் லீடர்னா தன்னை முன்னிலைப்படுத்துகிறவன் ஸோ ஆண்டவருடைய ஊழியத்தை செய்யும் பொழுது ஆண்டவருக்கு என்று நாம் பணி செய்யும் பொழுது ஆண்டவர் நம்ம கற்றுக் கொடுத்தது என்னன்னா நாங்கள் அப்ரோஜனம் உள்ள ஊழியக்காரன் செய்ய வேண்டியதைத்தான் செய்வோம் ஸோ இதைத்தான் யாருமே செய்யல நாங்கள் அப்ரோஜமான விளையாட்டு ஸோ அன்ப்ராஃபிட்டபிள் சர்வன்ஸ் அல்லது அன்வர்தி சர்வன்ஸ் ஸோ நாங்கள் செய்ய வேண்டியதான் செஞ்சோம் ஆண்டவர் கொடுக்குற கருமை ஆண்டவருடைய வாய்ப்புகள் ஆண்டவர் கொடுக்குற ரிசோர்ஸஸ் இதை கொண்டு தான் நம்ம செய்கிறோம் அதனுடைய விளைவு வரும் ஸோ அதனால அதை பெருமை பாராட்டவோ அது உரிமை பாராட்டவோ அதை அதனுடைய பலனை நாம் அனுபவிக்கோ நம்ம தகுதியுள்ளவர்கள் அல்ல அதான் அந்த ஓமை சொல்கிறது ஆண்டு என்ன சொல்கிற இவன் என்ன செய்கிறான் இந்த தலைவனாக இருக்கிறவன் தன்னை முன்னிலைப்படுத்துகிறான் தான் தான் எல்லாவற்றையும் சாதித்தது போல ஸோ மற்றவர்கள் வை காட்டிலும் தான் முதன்மையானவன் என்று சொல்லி அவன் காட்டிக்கொள்கிறான் ஸோ அது மாத்திரம் இல்ல அவர் என்ன செய்யல உபசரிப்பவன் அல்ல ஸோ யோவான் அனுப்புகிற ஊழியக்காரர்கள் யோவான் அனுப்புகிற போதகர்கள் அல்லது திருச்சபை தலைவர்கள் அனுப்புகிற போதகர்களை தங்கள் வீட்டிலே தங்க வைப்பதில்லை ஸோ அதனால் என்ன செய்ய முடியாது ஊழியம் செய்ய முடியாது சரி அவர் தான் தங்க வைக்கல ஸோ வேறு யாராவது தங்க வச்சா என்ன செய்யறான் அவர்களை மறக்கிறான் நீ தங்க வைக்காத ஸோ தானும் ஊழியம் செய்யவில்லை ஸோ ஊழியம் செய்கிறவர்களையும் தடை செய்கிறவனாய் காணப்பட்டான் ஸோ இதனால என்ன செய்ய ஊழியம் பாதிக்க முடியும் ஸோ அவர் என்ன வந்து நான் போதிக்கிறது நான் இருக்கிறேன் என்ன போதகர் என்னை விட போதகர் பெரிய ஆள் எதுக்கு தேவை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் மற்றவர்களை உபசரிப்பதில்லை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை ஸோ இவர் தானே பொதிக்க வேண்டும் என்று சொல் நினைக்கிறார் ஸோ அப்படி ஆண்டவரை நேசிக்கிறவர்கள் ஆண்டவருடைய நியமிக்கப்பட்ட தலைவர்கள் அப்போ சிலருடைய தலைமையின் கீழ் வேலை செய்கிறவர்களையும் என்ன செய்கிறான் தடை செய்கிறார் அது மாத்திரம் இல்ல ஹி எக்ஸ்பெல் பீப்புள் ஃப்ரம் த சர்ச் ஸோ அவங்க யாராவது எதிர்த்து பேசினா அதாவது சரி என்று சொன்னா என்ன செய்யறா சபையை விட்டு புறம்பே தள்ளுகிறார் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் கம்யூனிகேட்டிங் பீப்புள் அல்லது எக்ஸ்பெல்லிங் பீப்புள் ஸோ சபையை விட்டு ஒருவரை விளக்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஆண்டவர் என்ன செய்திருக்கிறார் அதுக்குரிய நியமங்களை கொடுத்திருக்கிறார் புரோட்டோக்கால் ஸோ அந்த புரோட்டோக்கால் எது ஒருவன் தவறு செய்தால் ஒருவன் போதகர் போய் தனியாக பேச அவன் கேட்கவில்லை என்றால் இரண்டு மூன்று பேர் போய் பேச வேண்டும் ஸோ அந்த இரண்டு மூன்று பேர் பே போய் பேசியும் கேட்கலன்னா என்ன செய்யணும் சபைக்கு அறிவிக்கும் ஸோ அதற்கு பின்பாக தான் என்ன செய்யணும் ஒருத்தரை வெளியே அனுப்ப முடியும் எக்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அல்லது சஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் ஆனால் இங்கே நம்ம தான் தன்னிச்சையாக தியோத்ரேப்பு என்ன செய்யறா ஆட்களை வெளியே தரும் சபை நான் இ பிகேம் அ டிக்டேட்டர் ஆஃப் த சர்ச் ஸோ சபைக்கு போதகராக சபைக்கு மெய்ப்பனா இராமல் இவன் செய்யறா சபையில சர்வாதிகாரியாக ஒரு மாதிரி ஸோ அதனால யோவான் அவர்களுக்கு கொடுத்து எச்சரிக்கிறார் ஸோ இப்படிப்பட்ட தலைவர்களை குறித்து எச்சரிக்கையாக இப்படிப்பட்ட தலைவர்கள் உண்மையான தலைவர்கள் அல்ல ஸோ அவர் என்னது இவாஸ் ஹிப்போக்ரட் அதாவது வந்து மாய்மாலக்காரனாக இருக்கிறான் வெளியே ஒன்று சொல்றான் போதிப்பது ஒன்று அவன் செய்வது ஒன்று 
அவனுடைய போதனைக்கும் அவனுடைய செயல்பாடுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அவனுடைய வார்த்தைக்கும் அவனுடைய செயல்பாடுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை ஸோ அதனால யோவான் மிகுந்த கோபத்தோடு சொல்றார் இட்ஸ் விக்கெட் நான் சென்ஸ் ஹி ஸ்பீக்ஸ் விக்கெட் நான் சென்ஸ் ஸோ எப்படி பேசுறா அது வந்து பொல்லாத காரியங்கள் அல்லது துர்மார்க்கமான காரியம் பார்க்கலாம் பட் நான் சென்ஸ் அதில் எது எந்த விதமான ஒரு புத்திசாலித்தனமோ அல்லது ஞானமோ அல்லது அறிவோ புலப்படவில்லை அதான் முட்டாள்தனமான காரியம் ஸோ ஒருவேளை அவனுடைய பிரசகம் அப்படி ஆகிப்போச்சு ஸோ அவன் சுயநலவாதியாய் மாறி ஸோ அதிகாரத்தின் கீழ் இல்லாதனாலே ஸோ தெய்வனிடத்திலிருந்து இருந்த ஞானத்தை இழந்தவனாய் என்ன செய்யலாம் தன்னுடைய சுயத்திலே அவன் பேசும் பொழுது முட்டாள்தனமான காரியங்களை பேசுகிறது ஸோ அவனுடைய போதனையும் விழுந்துவிட்டது ஊழியக்காரன் தன்னுடைய ஸ்தானத்தை இழந்தான் தன்னுடைய அதிகாரத்தை இழந்தான் அவனுடைய ஊழியத்தையும் இழந்து போயிடான் ஸோ என்ன செய்கிறான் அவன் வந்து மற்றவர்களை ஏற்றுக்கொள்ளுறது இல்லை முதலிடத்தை விரும்புகிறான் மற்றவர்களை புறம்பித்தான் திருப்பி இதான் நான் பார்க்குறோம் ஸோ இப்படிப்பட்ட தலைவர்களுக்கு சரியா இருக்கு ஸோ காயஸ் போன்ற தலைவர்களை முன்மாதிரியாய் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸோ தியோத்திரிப்பு போன்ற தலைவர்கள் போல இராதீர்கள் அவர்களை பின்பற்றாதீர்கள் அவருடைய மாடலை நீங்க என்ன செய்யாதீங்க பின்பற்றாதீர்கள் ஸோ மூன்றாவது ஒருவரை குறி சொல்றார் ஸோ அதான் திமேத்ரியம் ஸோ அவர் யார் என்று சொல்லி யோசிக்கிறாங்கன்னா இந்த கொரியர் ஆஃப் திஸ் லெட்டர் இந்த கடிதத்தை எடுத்துக்கொண்டு கொடுத்த அந்த தேவனுடைய மனிதன் ஸோ யோவான் ஒரு இடத்துல இருக்கிறாரு இந்த கடிதங்கள் எல்லாம் எழுதுறாரு எழுதி தெமோத்ரியு என்பவரிடம் கொடுத்து நீங்க போய் என்ன செய்யுங்க அவர்கிட்ட கொடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ அதனால காயஸ்ட கொண்டு போய் கொடுக்கிறவர் ஸோ அவரை குறித்து என்ன செய்யறார் நர்சாட்சி சொல்றார் அவர் என்ன சொல்றாரு அனைவரால் நற்சாட்சி பெற்றவன் மற்றும் சத்தியத்திலும் நற்சாட்சி பெற்றவன் ஸோ மூ ரெண்டு காரியங்களை அழகாக சொல்றார் ஒன்று வந்து அனைவராலும் நற்சாட்சி பெற்றவன் அனைவரால் நற்சாட்சி பெற்றவன் சொல்லும் பொழுது ஆன்றா இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் ஆன்றா இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றாத மற்றவர்கள் ஸோ எல்லாட்டும் நற்சாட்சி அப்ப என்ன அர்த்தம் அவனுடைய வாழ்க்கை முறை அவன் நடத்தை மற்றவர்களையும் என்ன செய்யது பிரியப்படுத்தியது ஸோ அவனுடைய பொலைட்னஸ் ஜென்டில்னஸ் கர்டிசி அவன் பேசுகின்ற விதம் செய்கின்ற விதம் அவனுடைய தாழ்மை அவனுடைய அர்ப்பணிப்பு அவனுடைய பணிவு அவனுடைய அன்பு இவை எல்லாவற்றையும் பார்க்கிற யாவரும் அவரை குறித்து நற்சாட்சி ஸோ இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை நற்சாட்சி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஸோ அந்தியோகிய பட்டணத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று முதலாவது சொன்னார்கள் ஸோ அதற்கு என்ன அர்த்தம் இவர்கள் யார் என்று சொல்லி அடையாளப்படுத்த விரும்பினாங்க இவங்க ஒரு வித்தியாசமா இருக்காங்க புதுமையா இருக்கிறாங்க இவர்களை நாம் எப்படி வர்ணிப்பது ஹவு கேன் வி டிஃபைன் திஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ஸோ அப்படி யோசிக்கும் பொழுதுதான் அந்தியோக்கிய பட்டணத்தை என்ன யோசிக்கிறாங்க இவர்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவை போல் இருக்கிறார்கள் கிறிஸ்துவை உடையவர்களா இருக்கிறார் ஆகவே அவர்களை கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாத மக்கள் அவருக்கு பெயர் சொட்டினார்கள் ஸோ சபையானது தன்னை தானே கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்ளவில்லை ஸோ இயேசு கிறிஸ்துவை அறியாதவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை போல் வாழ்கிறார்கள் என்பதை உணர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை போல் போல வாழ்கிறார்கள் என்று அடையாளப்படுத்தி அவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று சொன்னார் ஸோ நர்சாட்சி பெற்றவர்கள் ஸோ இன்னொரு உதாரணம் பார்க்கும்பொழுது யோ சங்கீத ஒன்னாவது இடத்துல பார்க்குறோம் ஸோ அவன் என்ன செய்யறான் இலை உதிராது இருக்கிற மரத்தை போல் இருக்கிறோம் எப்பொழுதுமே சாட்சி உள்ள ஒரு வாழ்க்கை ஸோ திமித்ரியோ குறித்து யோவான் சொல்லுகிறார் அனைவரால் நற்சாட்சி பெற்றவர் சோ ரெண்டாவது என்ன சொல்றாரு சத்தியத்திலும் நற்சாட்சி பெற்ற சோ சத்தியத்திலும் நற்சாட்சி பெற்றவன் என்று சொல்றாருன்னா வசனத்தின் படி நடக்கிறவன் பர்சு தாவியானவர் அவரை குறித்து சாட்சி சொல்லுவார் கிறிஸ்து அவரை குறித்து சாட்சி சொல்கிறார் பிதாவாகிய தேவன் அவரை குறித்து சாட்சி சொல்லுவார் ஸோ வசனத்தின் அடிப்படையில் அவரை அளவிட்டு பார்க்கும் பொழுது அவர் நர்சாட்சி பெற்றவர்களாயிருக்கார் ஸோ இப்படி ஒரு விசேஷித்த தன்மை படைத்த டெமெட்ரியஸ் ஸோ தெமெத்ரிய போல நாம் வாழ வேண்டும் ஸோ இங்கு யோவான் தெளிவாக சொல்றாரு ஸோ மூ மூன்று பேர் பத்தி சொல்றாரு காயஸ் 
இன்னொன்று வந்து என்னது டயட்ரபஸ் அதுக்கப்புறம் டெமெட்ரியஸ் ஸோ நமக்கு முன்மாதிரியாக மூன்று பேரை எடுத்துக்காட்டாக வைக்கிறோம் ஸோ என்ன செய்யணும் நன்மையானதை பின்பற்ற வைக்கும் ஸோ ஆண்டவர் இந்த நல்ல சமாரியன் ஓமையை சொல்லி என்ன செய்கிறார் நீயும் போய் அந்த படிச்சை ஸோ இதை எழுதுவதற்கு காரணம் என்ன நீயும் போல் காயசை போல என்ன செய்யணும் நல்லது செய் நீ நன்மை செய் விருந்தோம்பலை செய் ஸோ அல்லது நீயும் போய் என்ன செய்யணும் தெமத்ரியை போல நர்சாட்சி செய்கிறவனாக வாழ வேண்டும் ஸோ இந்த மூன்றாம் யோவான் எழுதின நோக்கம் என்ன நம்ம கொடுக்கப்பட்ட மாடல்ஸ் ஸோ இந்த மாடல்ஸை நம்ம என்ன செய்யணும் பின்பற்ற வேண்டும் எதை பின்பற்றக்கூடாதுன்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஒருவேளை அநேகமாக அந்த முதல் வசனத்தில் என்ன ஒன்று ஆத்து மாசி வாழ்ந்து செழிப்பது போல் இல்லை அது அது மட்டும் தான் நம்ம பிரசங்கம் பண்ணுறோமே ஒழிய மற்ற வசனங்களை யாரும் அதிகமாக கற்றுக்கொள்வதில்லை ஆனால் இதில் ஆழமான சத்தியங்கள் இருக்கிறது விருந்தோம்பல் ஸோ த ஸ்ட்ராட்டஜிக் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி ஸோ இதை நம்ம மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது ஸோ நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தன்னைத்தானே முன்னிறுத்துகின்ற ஒரு தலைவனாக மற்றவர்களுக்கு ஊழிய செய்கிறவர்களையும் விடஞ்சல் செய்கிறவராக ஸோ ஊழியத்தை செய்கிறவர்கள் விசுவாசிகளை ஆண்டவரத்திலிருந்து பிரிக்கிறவர்களாக நாம் இருக்கக்கூடாது அதே சமயத்தில் இந்த மித்ரிய போல என்ன செய்யணும் நர்சாட்சி பெற்றவர்களாக நாம் வாழ வேண்டும் அனைவரிடம் சபை மக்களிடம் சபைக்கு வெளியே இருக்கிற மக்களிடமும் நர்சாட்சி பெற வேண்டும் ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் அன்பளிப்பு நன்கொடை என்ன செய்யலாம் ஏசு கிறிஸ்துவை அறிந்தவர் மாத்திரம் பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் புரஜாதம் வந்து ஏற்க வேண்டியதில்லை என்று சொல்லி இங்கே அவர் சொல்கிறத நான் பார்க்குறோம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இந்த முழு அதிகாரத்தில் நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா உபசரிப்பு கிருமை மிக்க தலைவர்கள் ஸோ கிரேஷியஸ் லீடர்ஸ் வி ஹாவ் டு பி கிரேஷியஸ் லீடர்ஸ் ரெண்டாவது சுயநலவாத தலைவர்களை போல் இல்லாமல் அவர்கள் விட்டு விலகியிருந்து ஸோ அவர்களிடத்து வந்து தூரமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ ஒரு சிலர் அந்த சுயநலவாத தலைவர்கள் பின்பாக சென்று அவர்களை பலப்படுத்துகிறார்கள் ஸோ அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்க அவர்கள் தவறான தலைவர் என்று அறிந்து அவன் பின்பாக சென்று அவர்களை என்ன செய்கிறான் பவர்ஃபுல் ஆக்குறாங்க ஸோ அப்படி செய்யாதபடி எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கப்புறம் நற்குணங்கள் உள்ள தலைவர்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும் ஸோ அது மாத்திரமல்ல அந்த குட் டெஸ்ட் அனைவரிடமிருந்து நற்சாட்சி பெற வேண்டும் ஸோ ஒரு நாத்து மாத செழிப்பது போல் எல்லாவற்றை செலுத்திருக்க வேண்டும் என்று சொல்லும் பொழுது பி கிரேஷியஸ் அண்ட் இமிடேட் த ரைட் பீப்புள் ஹாவ் குட் டெஸ்டிங் ஸோ இந்த மூன்று காரியங்களை மூன்றாம் யோவான்ல இருந்து நம்ம பார்க்கிறோம் ஸோ இரண்டாம் யோவான் மூன்றாம் யோவான்ல இருந்து நாம் பல காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம் இரண்டாம் யோவான்ல இருந்து நம்ம பார்த்தபடி ஐந்து காரியங்கள் நான் சொன்னேன் அதாவது ட்ரூத் சத்தியம் அன்பு நிலைத்திருத்தல் போதனைகள் மற்றும் நடத்தல் ஸோ இதில் இந்த மூன்றாம் அதிகாரத்தில் மூன்றாம் யோவானில் நம் பார்க்குறது ஹாஸ்பிட்டாலிட்டி விருந்தோம்பல் அந்த நற் சாட்சியோடு வாழ்தல் அப்புறம் வந்து சுயமா சுயநலத்துக்காக வாழ்கின்ற தலைவரிலிருந்து விலகி இருக்க வேண்டும் இதை போன்று நாம் கற்றுக்கொண்டோம் ஸோ இவ்வளோடு நாம் நிறைவு செய்கிறோம் நான் கண்களை மூடி நாம் ஜபன் செய்யும் அன்புள்ள பிதாவே நன்றியோடு ஸ்தோத்திருக்கிறோம் என் தாழ்த்தி முடிய கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவரை இந்த இரண்டாம் யோவான் மூன்றாம் யோவானை கற்றுக்கொள்ள எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் விசேஷதமாய் அண்டவரை இரண்டாம் யோவான்ல சத்தியத்தை குறித்து நம் மற்றவருக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை குறித்து ஆண்டவரே நீர் எங்களுக்கு பல காரியங்களை எனக்கு எங்களுக்கு நீ கற்றுக் கொடுத்து விசேஷதமாய் உண்மையிலே நிலைத்திருக்க நம்முடைய வாசனத்திலே நிலைத்திருக்க அன்பிலே நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே எப்பொழுதும் நாங்கள் உடைய வசனத்தை இல்லாதனை கற்றுக்கொள்கிறவர்களாய் உடைய வசனத்தை இல்லாவை நேசிக்கிறவர்களாய் ஆண்டவரே உங்களுடைய வசனத்தை லிசனை கேட்கிறவர்களாய் உங்களுடைய வசனத்தின்படி லிவிங் நடக்கிறவர்களாய் நாங்கள் காணப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யும் சத்தியத்தில் நிலைத்திருக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே காயஸ் போல ஆண்டவரே நாங்கள் ஜெனரஸ் அண்ட் கிரேஷியஸ் மற்றவர்களுக்கு நாங்கள் உதார்த்துவமாய் கொடுக்கிறவர்களாய் ஆண்டவரை விசேஷமாக உடைய சீசர்கள் உடைய பிள்ளைகளை நேசித்த அவர்களுக்கு ஆண்டவரை விருந்தோம்பல் காட்டுகிறவராய் ஆண்டவரை கிறிஸ்துவை அறிந்த அறியாதவர்களுக்கு விருந்தோம்பல் செய்து உம்மண்டை அழைத்து கொண்டு வருவதெல்லாம் எங்களை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் அதே போல அனைவரிடத்திலும் நற்சாட்சி பெற்றவராய் நாங்கள் வாழ விசேஷமாய் சத்தியத்திலே நாங்கள் நற்சாட்சி பெற்றவர்களாய் நாங்கள் வாழ 
எங்களுக்கு நீ உதவி செய்வன் என்று சொல்லிக்கிறோம் ஏசுவ நாமத்தை கேட்கிறோம் பிதாவே ஆம்